ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നിയുടെ പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് നൽകിയ നല്ല അവസരത്തിനായി യേശു രാജാവിന് ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുക ജീവിതത്തിൽ വന്നു പവിച്ച സകല മേഖലകളിലും പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വേദനകൾ എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് ജയവും ശക്തിയും പകർന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുക തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഉള്ള പ്രഭാത സന്ദേശങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അറിയിപ്പ് എല്ലാ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ ലൈവ് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലൈവായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ മറക്കല്ല് എല്ലാ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം മേഘാടെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മേലിൻ്റെ മധ്യയെ കാട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്നതും നിന്റെ അവകാശവുമായി നിന്റെ ജനമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ നിന്റെ കാ കോൽ കൊണ്ട് മെയ്ക്കണമേ പുരാതന കാലത്ത് എന്ന പോലെ അവർ ബാഷാനിലും ഗിലയാതിലും മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ പക്കൽ ഇന്ന് പകൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവവചന സന്ദേശത്തിൽ കൂടെയുള്ള ദൈവീക വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ആനന്ദവും അനുഗ്രഹവുമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവാചകനായിരിക്കുന്നു മീഗ തിരുവചനത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടം പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ മറ്റൊന്ന് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകമായ യശയാവു മുതൽ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകമായ മലാക്കി വരെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചന പുസ്തകം എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന പ്രവചന പുസ്തകമാണ് മീഗ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മീഗ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം എന്ന് പകൽ വായിച്ചിരിക്കുന്ന വേദവാക്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ദൈവിക ആലോചന കോൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഇവിടെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന മീക ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒരു പദമാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മീഗ പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിനായി ഒരാട്ടിൻകുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ ആ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഇടയൻ മേയ്ക്കുന്നത് പോലെ കോലുകൊണ്ട് മേയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലിനെ മേയിച്ച് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു കാലം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു അനുഭവം നൽകി തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മീഗ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഭാഗമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം പണ്ട് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയതാ പ്രാർത്ഥന എന്ന അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് 
വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറമ്പിലെ പണി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ ട്യൂഷന് വിടാൻ തുണി അലക്കാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ടി വി കാണാൻ സീരിയല് കാണാൻ സമയമുണ്ട് സിനിമ കാണാൻ സമയമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പദം കൂടെയാണ് ദേവദാസനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് അല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ജോലി കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലം മാത്രമല്ല അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊരാളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ആ വ്യക്തിയോട് കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനല്ലേ ഒരാളെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് കൂടെ ഇരിക്കാനും ആ വ്യക്തിയോട് കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് വാത്സല്യം തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാനും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കൊച്ചിനൊരു പനി വരുമ്പോൾ കരപ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കടക്കാർ ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും വാടക കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി വരാ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കിച്ചണിനകത്ത് അരിയും പഞ്ചസാരയും കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല നമ്മൾ തിരക്കിട്ട വഴി കൂടെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നത് എന്തായി തീരണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമായി തീരണം ദൈവത്തോടുള്ള പ്രേമമായി തീരണം ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രാപിക്കാനുള്ള മനോഭാവമായി തീരണം ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദിനംതോറും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേലും പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കും എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയും ദൈവമേ എന്നെ നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് തന്ന കുടുംബജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് തന്ന ജോലിക്കായി സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് പകൽ മുഴുവൻ എന്നെ നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനല്ല നന്ദി പറയാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തും അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ബെറ്ററായ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ മീഹ പ്രാർത്ഥിക്കുക തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു കാലം ആ കാലം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു പണ്ടത്തെ പോലൊരു കാലം പണ്ടത്തെ പോലൊരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം പണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒത്തിരി കരയും ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കും മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകും തേടി പിടിച്ചു പോകും വചന ഒത്തിരി വായിക്കും ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി കുത്തിയിരുന്ന് ബെഡ്റൂമിലും ലീവിംഗ് റൂമിലും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലും കുത്തിയിരുന്ന് കരയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കും ആഴ്ച ഒരിക്കൽ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോക്കുക സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഉപവസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ആരാധിക്കും പത്ത് പേരെ കിട്ടിയാൽ സുവിശേഷം പറയും ഒരാടൊരെങ്കിലും സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഉറക്കം വരത്തില്ല ഇങ്ങനൊരു കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ചിലരെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ശക്തമായി തൊടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നതെല്ലാം മാറി ഒരു കൂടിനകത്ത് അടയ്ക്കപ്പ
ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ മീക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ അവശേഷിക്കുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മീക കരയുകയാണ് തമ്പുരാനെ പണ്ടത്തെ പോലൊരു കാലം ആ കോലുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരാട്ടും കൂട്ടി കൂട്ടത്തെ ഒരു ഇടയൻ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ ആട്ടും കൂട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിപാലിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആരാധനയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവ കൃപയിലേക്ക് ഒന്നും മടക്കി വരുത്തണമേ ഇന്ന് രാവിലെ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചിലത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചിലത് പ്രാപിക്കുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചിലത് അവകാശമാക്കുവാൻ ദൈവം ചിലതിനെ ആമൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തട്ടി വിളിക്കുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തട്ടി വിളിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ തട്ടി വിളിക്കുന്നു ഒരു ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ കോലുകൊണ്ട് അവരെ വഴി നടത്തുന്നത് പോലെ ആപത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാതെ അനർത്ഥങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴാതെ കൂട്ടം തെറ്റി പോകാതെ കോലുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ഇടയൻ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് മീക കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോല് കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം വഴി തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ കോലെന്തിനാണ് ഒരു ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരെ തീറ്റി പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കോലിൻ്റെ അറ്റം വളഞ്ഞിരിക്കും അത് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഇലകൾ വളച്ച് ഒടിച്ച് ചാച്ച് ഈ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് കോല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മീഹ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നിന്റെ കോല് കൊണ്ട് മെയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളെ മെയ്ക്കണമേ കോല് കൊണ്ട് മെയ്ക്കണമേ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച തരണമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കോല് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ നിങ്ങളെ ദൈവം നടത്താൻ നമ്മെ ദൈവം പരിപാലിക്കാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഉണ്ടാകാൻ ഈ കോലെന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കണം മീക എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം യഹോബയെ പോലെ ആരുള്ളൂ എന്നാണ് മീക എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം യഹോബയെ പോലെ ആരുള്ളൂ ഒരിടയും തൻ്റെ കോല് കൊണ്ട് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേയിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ ഈ മീക കൊതിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലി ശേഷിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും ഒന്ന് പരിപാലിക്കണം വീണ്ടും ആ കോലൊന്ന് ആശ്വാസമാകണം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമി കൂടെ നടത്തിയ കഥ നമുക്കറിയാം മിസ്രൈമി കൂടെ അടിമ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന ജനത്തെ ആരാധിക്കാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ജനത്തെ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ കോല് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചത് നമുക്കറിയാം കോല് സമൃദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു കോല് നന്മയെ കാണിക്കുന്നു കോല് അനുഗ്രഹത്തെ കാണിക്കുന്നു കോല് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമി കൂടെ നടത്തിയപ്പോൾ ദൈവം പലതവണ ഈ കോല് കൊണ്ട് അവരെ നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് നൽകി കൊടുത്തു മധുരമാക്കിയ വെള്ളം ഒരിക്കൽ കയ്പുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ആ വെള്ളം മധുരമാക്കി കൊടുത്തു ഇറച്ചിയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തു അപ്പമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മഞ്ഞ കൊടുത്തു നമുക്ക് പല നിലയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാതെ ഒത്തിരി അശസ്തനായി മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പുരാതന കാലത്ത് ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മീഖായെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മീഖ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഈ ശേഷിക്കുന്ന ദിനത്തിന് ആ കോൽ ഒന്നുകൂടെ ആശ്വാസമാകണേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങളത് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരികെ കിട്ടേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത അവകാശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് തിരികെ വരേണ്ടതിന് ആ കോല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഇവിടെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവകാശത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോബ തൻ്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല അവൻ്റെ അവകാശത്തെ കൈവിടുകയുമില്ല യഹോബ തൻ്റെ
അവന്റെ അവകാശത്തെ കൈവിടുകയും വേണം ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ദാവീദ് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് അവകാശത്തെ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം അവകാശം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കൈവിടത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരവകാശം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരവകാശം ദൈവം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം കൈവിടത്തില്ല ദൈവസന്നിധി കരയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആത്മാഭിപ്രായം ചില അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ ഭൂമി ചില അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതൃസ്വത്വപരമായ ചില അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള ചില അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ചില അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ഇതുവരെ കിട്ടാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ കൈവിടത്തില്ലെന്ന് വാക്തത്വം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടു പേരെ പ്രാപിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും ദൈവം കൈവിടത്തില്ല ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം ജനത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതിനെ അവകാശമാക്കുവാൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇത്രയേ റിസ്ക് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ അവകാശം ആ രണ്ടു പേരോടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോട് ദൈവം നീതി പുലർത്തിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ രക്തബന്ധങ്ങളുടെ അകത്ത് അവ അവകാശത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പലരും ചിന്നിച്ചിതറി തെറ്റിക്കിടക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്നോടുള്ള വാക്തത്വം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള വാക്തത്വം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള വാക്തത്വം നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയോടും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയോടും നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തോടും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തോടുമുള്ള വാക്തത്വം അവകാശമായി തരാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനാല് പറയുകയാണ് യഹോബ കൈവിടുകയില്ല കൈവിടാത്തൊരു ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കാത്തൊരു ദൈവം വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്ന ദൈവം ഈ അവകാശത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ മീക പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ആ കോരുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ പണ്ടത്തെ പോലൊരു കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഒരു ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നു പോലെ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണേ ഇന്നു പകൽ എത്ര ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പരിപാലനങ്ങൾ ചില വിടുതലുകൾ ചില ഉയർച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തരാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാഭിപ്രായം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ അവകാശങ്ങൾക്ക് മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആ കോലുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഈ വചനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോലുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയം ഈ കോല് അനുകൂലമായിരിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം കൈവിടുകയില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഈ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോ നിൻ്റെ ഭാര്യയോ ഒന്നും നിൻ്റെ കൂടെ കാണത്തില്ല ഈ അവകാശത്തിൽ നീ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി എതിർപ്പുകളായിരിക്കും വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നിന്നാവാക്കുകൾ അപവാദങ്ങൾ ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ ശാരീരിക മർദ്ദനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി എന്നിട്ടും ഈ അവകാശത്തിങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ത് ദൈവ അവകാശത്തിൻ പേർ കൈവിടുകയില്ല സഹോദരി ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല സഹോദര ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും ഈ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫെയിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അനർത്ഥത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ കൈവിടാതെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ സമയം കണ്ടെത്തണം കോലു കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചില കോലും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ പോകുക ഈ കോല് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകാൻ പോകുക ഈ കോല് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയാകാൻ പോകുക കോല് കൊണ്ട് ഒരു ആ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ഇടയൻ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളെ ഈ വർഷം ദൈവം പരിപാലിക്കും നിങ്ങൾ ത
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ മീതെ 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 തലയ്ക്ക് മീതെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നന്മ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഇടകൻ തൻ്റെ കോല് കൊണ്ടതിനെ വളച്ച് ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാമോ ഈ ദൂത് ഇതൊരു പ്രവചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വളച്ച് കോല് കൊണ്ട് വളച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തരാൻ പോവുക ഇതൊരു പ്രവചനമാ അമ്മയും പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊരു പ്രവചനമാ അതേ സിസ്റ്ററെ നിനക്കൊരു പ്രവചനമാ അമ്മയെ നിനക്കൊരു പ്രവചനമാ നീ പ്രസവിച്ചിട്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം ചിലത് വളച്ചിട്ട് കോലുകൊണ്ട് വളച്ച് ആടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന തീറ്റ വളച്ച് കോലുകൊണ്ട് കോലിൻ്റെ അഗ്രം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളച്ച് ആ തീറ്റ ആ ഇലകൾ വളച്ച് ഒടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചാച്ച് ഈ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ചായ്ച്ചു തരാൻ പോകുകയാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചു തരാൻ പോകുകയാ എത്ര ഉയർന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിലാണ് അനുഗ്രഹം കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുകയാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ദൈവകൃപയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കും ദൈവകൃപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ദൈവത്തി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് കോഴ്സ് പഠിച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം തമ്പുരാന്റെ കോല് നിനക്ക് ആശ്വാസമായി മാറാൻ പോകുകയാണ് ഒരവകാശം നിങ്ങളുടെ മേ കിടപ്പുണ്ട് ഒരവകാശം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട് മീകായുടെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യയം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് വായിക്കണം വേദപുസ്തകം വായിക്കണം അവിടെ അവകാശം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശം വന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇടയൻ തൻ്റെ കോല് കൊണ്ട് തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചായ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ചായ്ച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അസാധ്യം എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ നോക്കി പറയും അയ്യോ ഈ ജോലിയോ അസാധ്യം ഈ രാജ്യത്ത് പോകാനോ അസാധ്യം എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചായ്ച്ച് തന്നാലോ ആടുകൾ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് മേപ്പോട്ട് നോക്കിയ ദൈവമേ ഈ ഇല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഇലയാണ് ഇടയൻ ചെന്നിട്ട് ആ കോല് കൊണ്ട് അതിനെ വളച്ച് ആടുകളുടെ ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവരതിന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയെ ആട്ടിടയറ ആ ആട്ടിടയൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആടുകളാണ് നമ്മൾ ആട്ടും കൂട്ടമാണ് നമുക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് അവൻ്റെ കൈ കോലുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മീകയാ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ അവകാശത്തിങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നത് പോലെ കോലുകൊണ്ട് മേയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ മേയ്ക്കണമേ എന്ന് മീക പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അവകാശം പ്രാപിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഇന്നു പകൽ അങ്ങനെ ചില നന്മകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുലം കൊണ്ടോ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ ആൾ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ നമ്മെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് നാം നമ്മെ വിധി എഴുതിയതുകൊണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കോല് നിനക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഒരു വാക്തത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളത് പ്രാപിച്ചിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണടയ്ക്ക് ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പണ്ടത്തെ പോലെ കാലത്തിന് വേണ്ടി അവകാശം പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കോലുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മേയ്ക്കണമേ എന്ന് മീഹ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മീഗ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ മീഗായുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവെ ഈ കോലുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തണേ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണേ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്
ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായ ചില നന്മകൾ ഇവർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഇവരോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചായിച്ചിറക്കി കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവരുടെ അവകാശം അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവരുടെ അവകാശത്തെ മൂടിക്കളയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കർത്താവ് ഇടയാക്കല്ലേ കർത്താവ് ദൈവ പദ്ധതി കൊണ്ട് ദൈവം ഒരു നിറയ്ക്കണമേ അപ്പ കൃപയിൽ മറയ്ക്കണമേ അപ്പ ആത്മാവി ശക്തീകരിക്കണമേ അപ്പ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നല്ല ഇടയൻ ചായിച്ച് നമുക്ക് തരും ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കെ പ്രാർത്ഥിക്ക് മീഹായെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും ആമേ ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഗ്രേസ് ടി വി കീഴ്വായ്പൂർ പി ഒ മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോൺ നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ